ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு புக்ஸ் இன் தமிழ் இன்னைக்கு நாம புக்ஸ் இன் தமிழ்ல த செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் அப்படிங்கிற ஸ்டீவன் காவியோட புக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த சேனல்ல நான் புக்ஸ் சமரைஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றத விட ஒவ்வொரு புக்ஸ்ல இருந்தும் நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோட வியூ பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் புக் த செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா உலகத்தோட எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்படுற ஒரு புக்கு அதாவது ஹார்வர்டில் இருந்து உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க வரைக்கும் யாராவது ஒருத்தர் இந்த புத்தகத்தை அங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க உலகம் பூராவும் பல மில்லியன் காப்பீஸ் வித்து தீந்த ஒரு புக் மட்டும் இல்லை பல வருஷமாக ஒரு டாப் செல்லர் பெஸ்ட் செல்லர் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமும் கூட முதல் கேள்வி இந்த ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள்னா யார் அவங்களோட ஹேபிட்ஸை பற்றி நாமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள்னா காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ரெஸ்ட் எடுக்காமல் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களா அல்லது பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலையை ரெண்டே மணி நேரத்தில் பண்ணி முடிக்கிறவங்களா அறிவியலாளர்களா அரசியலாளர்களா எழுத்தாளர்களா நடிகர்களா யார் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் பெரிய பணத்தை சம்பாதிச்சவங்களா பெரிய பதவிகளுக்கு போனவங்களா பெரிய தலைவர்களா அப்படின்னு கேட்டால் நிறை வாழ்க்கை வாழ்ந்த மனிதர்கள் மன நிறைவோடு வாழ்ந்த மனிதர்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு மனிதன் மரண படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது எதை நினச்சி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் அந்த எமர்ஜென்சி ரூமில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் கிட்ட எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எந்த மனிதனுமே ஐயோ நான் இன்னொரு வீடு வாங்கியிருக்கலாமே இன்னொரு கார் வாங்கியிருக்கலாமே இன்னும் பெரிய ஒரு பாலிஷ்டான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு பார்த்துருக்கலாமே இன்னும் பெரிய உயர் பதவிக்கு போயிருக்கலாமே இன்னும் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கலாமே இப்படியெல்லாம் நினச்சி கவலைப்படுறதே இல்லை யார் வந்து நான் என்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் நிறைவாக செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் எனக்கு ரொம்ப மனசு திருப்தியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த நிலையை மனதளவில் எட்டுகிறார்களோ அவங்க தான் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புளாக வாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் பெரிய பதவிகளுக்கு போன பெரிய ஒரு பணம் சம்பாதிச்ச பெரிய சேஞ்சஸை சொசைட்டியில் உருவாக்கின மனிதர்கள்லாம் கூட ஒரு இன் அடிக்குவசி தங்களுக்கு இருந்ததா ஒரு இன்னர் வேக்கும் தங்களுக்கு இருக்கிறதா காலங்காலமாக ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் அவங்களோட ட்ரீம் ஜாப் கிடச்சிருக்கும் பெரிய வீடு வாங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மனைவி இருப்பாங்க ஆனால் இந்த விஷயங்கள் அதாவது அவங்க எந்த விஷயங்கள்லாம் தான் வாழ்க்கையில் கிடைக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப போராடி அடைஞ்சாங்களோ அந்த விஷயங்களே தனக்கு ஒரு மன வலியையும் மன வேதனையும் ஒரு இன் அடிக்குவசியும் கொடுக்கறதா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது எல்லாருக்குமே பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் ஸோ இந்த சிக்கல்ல இருந்து நாம எப்படி வெளியில வருது ஏன் மனிதர்களுக்கு இந்த இன்அடிக்குவசி அண்ட் இன்செக்யூர்ட் ஃபீலிங் ஏற்படுது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம எப்பவுமே நம்மளை சுத்தி இருக்கிற மனிதர்களை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் என் பாஸ்னால எனக்கு ஆன்சைட்டி வருது என் ஒய்ஃபோட பிஹேவியர்னால எனக்கு ஆன்சைட்டி வருது என் மேனேஜர்னால எனக்கு ஆன்சைட்டி வருது பக்கத்து வீட்டுக்கார வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையினால எனக்கு ஆன்சைட்டி வருது ஸோ இவங்களை எல்லாம் எப்படி நான் சரி பண்றது இவங்கள நான் எப்படி மாத்துறது ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருந்தா கொடுங்க இவங்க மனை எல்லாம் நான் ஓபன் பண்ணிட்டு இவங்களோட பிரெயினை அப்படியே நான் மாத்தி விட்டுறேன் ஸோ அவங்களோட பிஹேவியர் அவங்களோட பர்சனாலிட்டி எல்லாமே மாறிடுச்சுன்னு சொன்னா எனக்கு ஏத்த மாதிரி இவங்க எல்லாரும் மாறிட்டாங்கன்னு சொன்னா நான் ரொம்ப நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் பெரும்பாலும் நாம் பண்ண நினைக்கிற விஷயம் நமக்கு ஒரு மனப்பதட்டம் ஏற்படுது அப்படின்னா அவனால தான் எனக்கு ஏற்படுது அவங்க மாறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோடையே நாம் இதை அணுகிறோம் ஸோ இது வந்து பாசிபிளா இந்த உலகமே மாறிடுச்சுன்னா என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் எனக்கு ஏற்ற மாதிரியானவங்களா மாறிட்டாங்கன்னா அவங்க பிஹேவியர் மாறிடுச்சுன்னா அவங்க பர்சனாலிட்டி மாறிடுச்சுன்னா நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் நான் வாழ்க்கை பூரா சாகிற வரைக்கும் எனக்குமே நிம்மதியாவே இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ இந்த நிறை வாழ்க்கை வாழ்ந்த மனிதர்கள் வாழ்கிற மனிதர்கள் இந்த ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் இவங்களால எப்படி மன நிறைவோட இருக்க முடியுது இவங்களும் நாம வாழ்ற சமூகத்துல தான் வாழ்றாங்க நாம வா நாம்பல சூழப்பட்ட அதே மனிதர்களாலையும் அதே சூழ்நிலையாலையும் தான் சூழப்பட்டிருக்கிறாங்க இவங்க கிட்ட என்ன ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாங்க எதுக்கு ரெஸ
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மேல பறக்கிறது எப்படி அப்படின்னு கத்துக்கிறதையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய முக்கிய பயனா இவங்க வச்சிருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு லீடர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு நம்ம பள்ளிக்கூடங்களாகட்டும் நம்மளுடைய பெற்றோர்களாகட்டும் அதை தானே சொல்லி வளர்க்குறாங்க நீ ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா வரணும் நீ வந்து ஒரு லீடரா இருக்கணும் நீ வந்தாலே எல்லாரும் எழுந்து நிற்கிற அளவுக்கு நீ ஒரு மரியாதையான இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஸோ மற்றவங்கள நாம் லீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு ஆனால் மற்றவங்கள லீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்மளை எப்படி நாம் லீட் பண்ணிக்கிறது நம்மளுடைய மனசை எப்படி லீட் பண்ணுறது நம்ம எமோஷன்ஸை எப்படி நாம் லீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பப்ளிக் விக்ட்ரி வெர்சஸ் பிரைவேட் விக்ட்ரி எது முதல்ல நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிரைவேட் விக்ட்ரி தான் முதல்ல நடக்கணும் என் பேச்சு நானே கேட்க மாட்டேன் என்னை என்னாலே மேனேஜ் பண்ண முடியாது என்னோட எமோஷன்ஸை என்னாலேயே மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நான் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு சிறந்த லீடராக இருக்க மாட்டேன் அப்படியே ஏதோ ஒரு ஃப்ளூக்கில் நான் மற்றவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த பவர்ஃபுல் பொசிஷனுக்கு போயிட்டா கூட அந்த பொசிஷன்னாலேயும் எனக்கு எந்த விதமான மன நிம்மதியும் ஏற்படாது ஸோ இந்த பிரைவேட் விக்ட்ரி அல்லது பர்சனல் விக்ட்ரி நம்மளை நாம் ஜெயிச்சுக்கிறது தான் ஒரு நிறை வாழ்க்கை வாழ வாழ்வதற்கான முதலும் முக்கியமானதுமான தேவை ப்ரொவாக்டிவாக நம்மளோட எமோஷன்ஸை நாம் மேனேஜ் பண்ணுறது எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எதுத்தாப்பில் இருக்கிற மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் அதில் என்ன சில்வர் லைனிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து என்னோட மனசை நான் அதை அஃபெக்ட் பண்ண விடமாட்டேன் என்னோட எமோஷன்ஸை நான் அதை அஃபெக்ட் பண்ண விடமாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவாக்டிவிட்டியோடு இருக்கிறது என்னங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது என்னோட சூழ்நிலை என்னென்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த லெசன் வந்து என்கிட்ட இருந்து வரல ஸ்டீவன் காவிட்ட இருந்து வரல விக்டர் ஃப்ராங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அவர் ஹிட்லரோட கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல இருந்தவர் அவர் ஒரு ஜூயிஷ் பர்சன் ஸோ அந்த காலத்தில் நாட்சி ஜெர்மனியில் வசித்தவர் அவரை தூக்கி போய் ஹிட்லர் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல வச்சுருந்தார் அதே மாதிரி தான் ஈடி தீவா எட்கர் இவங்களை பற்றியும் நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேருடைய புத்தகங்களை பற்றியும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் அது வந்து இட் இஸ் அ வெரி தாட் சேஞ்சிங் உங்களோட லைஃப் சேஞ்சிங் வீடியோஸாக இருக்கும் அந்த புத்தகங்கள் சான்ஸ் கிடச்சா படித்து பாருங்கள் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே விக்டர் ஃப்ரேங்கல் வாஸ் அ சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அண்ட் டாக்டர் எட்கர் வாஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹிட்லரோட கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல இருந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்து வந்த மெசேஜ் தான் இது ஸோ ஹிட்லரோட கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அன்னைக்கு நாச்சி ஜெர்மனியில் ஜூயிஷ் மக்கள் மேலே ஒரு அவங்கள மேலே ஒரு வெறுப்பு உணர்வை தூண்டிய அந்த பிரச்சாரத்தின் மூலமாக அரசியல் அதிகாரத்தை அடைந்தவர் ஹிட்லர் ஹிட்லர் வந்து அன்னைக்கு நாச்சி ஜெர்மனியில் பண்ண பிரச்சாரம் என்னென்னா இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஜூயிஷ் பீப்புள் தான் காரணம் இவங்க மனிதர்களே இல்லை இவங்க அழிக்கப்பட வேண்டிய விஷ கிருமிகள் விஷ ஜந்துக்கள் கொசு கற்பாம்பூச்சி மாதிரி இவங்க ஒரு விஷயம் இவங்க அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தி பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு இது ஹிட்லர் மட்டும் இல்ல உலகம் பூராவும் இந்த மாதிரி வெறுப்பு அரசியலின் மூலமாக அதிகாரத்தை அடைய நினைக்கிற அதிகாரத்தை தக்க வைத்து கொள்ள நினைக்கிற அத்தனை பேரும் யூஸ் பண்ற ஒரு தந்திரம் தான் இது ஸோ அந்த பகுதியில வாழக்கூடிய ஒரு மைனாரிட்டி குரூப்பை தான் இவங்க எப்பவுமே டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ இருக்கிறதுலே ஒரு லோவஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எந்த குரூப்பில் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள புடிச்சிக்கிட்டு இவங்க தான் வந்து இங்கே நடக்கிற எல்லா மிஸ்ஃபார்ச்சுனுக்கும் காரணம் இங்கே நடந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இவங்க தான் காரணம் இவங்கக்கிட்ட அவங்கக்கிட்ட எல்லா குரூப்லேயும் சில பணக்காரங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள மட்டும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிச்சு இவங்க வந்து ஒரு நாட்டிலே ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க இவங்க மட்டும்தான் வந்து படிப்பு அறிவை தனக்கு சொந்தமானதாக வச்சுட்ருக்குறாங்க இவங்க கடவுளின் பெயரால் அராஜகங்களை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க எங்க எதை பண்ணாலும் அதை வந்து தனக்கான ஒரு பிரச்சாரத்துக்கான விஷயமா அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த குரூப்ல யாரெல்லாம் தப்பு பண்றாங்களோ எல்லா குரூப்லயும் தப்பு பண்றவங்களும் இருப்பாங்க நல்லவங்களும் இருப்பாங்க ஆனா இவங்க வெறுப்பு அரசியல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மைனாரிட்டி குரூப்ல தப்பு பண்ணக்கூடிய மனிதர்களை அல்லது தப்பு நிகழ் நிகழ்ந்துருச்சுன்னா அதை பூதாகரமாக்கி பெருசா பேசி அவங்க தான் இந்த நாட்டுல நடக்கிற எல்லா மிஸ்ஃபார்ச்சூனுக்கும் காரணம் இங்கே நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஏழ்மைக்கும் வறுமைக்கும் நோய்க்கும்
அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஒடுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இல்லை அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற ரீதியாகத்தான் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க இதுதான் உலகம் பூராவும் நடந்த நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ வெறுப்பு அரசியல்னால இப்படிதான் இருக்கும் இதுதான் ஹிட்லருடைய ஆட்சி காலத்திலையும் நடந்தது ஹிட்லரோடது வந்து இந்த நம்ம ஹிஸ்டரியிலேயே மனித குலத்தின் ஹிஸ்டரியிலேயே ரொம்ப அதிகமாக ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ரொம்ப ஒரு குரூவலஸ்ட் சில்லிங் மைண்ட் நம்பிங் குரூவல்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் வந்து இந்த ஜூயிஷ் பீப்புளை முதல்ல என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை அவங்க மேலே பண்ணார் இங்கே இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் இந்த ஜூயிஷ் ஆளுங்க தான் காரணம் அப்படின்னு ஸோ அந்த நாஜி கேத்தலிக்ஸை விட இந்த ஜூயிஷ் பீப்புள் எண்ணிக்கையில் ரொம்ப ரொம்ப குறைவானவங்க ஸோ அதே எல்லா கம்யூனிட்டிலையும் டாக்டர்ஸு இன்ஜினியர்ஸு டீச்சர்ஸு இந்த மாதிரி அந்த கம்யூனிட்டிலையும் இருந்தாங்க பிஸ்னஸ் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் இருந்த மாதிரி இங்கேயும் இருந்தாங்க ஆனால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இவங்க தான் காரணம் எல்லா ஜாபையும் இவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க இவங்க எதுவும் ஒரு சீக்ரெட் கோடு வச்சு அது மூலமாக இவங்க மட்டும் ஒரு நாலேஜபிள் கம்யூனிட்டியாக மாறிட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை ஹிட்லர் வந்து கட்டா விழுத்து விடுறாரு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் இவங்கெல்லாம் இனிமேல் இங்கே இருக்கவே கூடாது இவங்கள நாம் அழிக்கிறதன் மூலமாக நாம் ஜெர்மனியை சுத்தப்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா வீட்டில் இருக்கிற ஜூயிஷியும் பிடிச்சிட்டு வராங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ப்ரொஃபஷன்ஸில் அவங்க அவங்க ஒரு லைசன்ஸ்டு டாக்டராக இருந்தாலும் லாயராக இருந்தாலும் டீச்சராக இருந்தாலும் கடை வச்சுருந்தாலும் எதுக்குமே அவங்களுக்கு உரிமை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை அவர் கொடுக்குறாரு ஸோ விக்டர் ஃப்ராங்கில் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்டாக இருந்தால் கூட ஒரு டாக்டராக இருந்தால் கூட அவருக்கு மெடிக்கலை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான உரிமையை ஹிட்லர் பிடுங்கிடுறாரு எல்லா ஜூயிஷ் பீப்புளுக்கும் கையில் ஒரு பட்டைய கட்டி விடுறாங்க ஞாச் கேத்தலிக் ஜெர்மனி பீப்புள் யார் ஜூயிஷ் பீப்புள் யார் அப்படின்ற அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்காக ஒரு ஐடி கார்டு மாதிரி கட்டி விடுறாங்க ஆனில் இந்த மைக்கேல் ஜாக்சன் கட்டிட்டு இருந்தார்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்களை எல்லாம் அழிச்சு கொண்டுடலாம் இவங்க அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படிங்கிற அடுத்த வாதத்தை ஹிட்லர் வைக்கும் பொழுது மக்கள் அதுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரம் அத்தகையது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இவங்களை எல்லாம் ஊர் ஊராக போய் பிடிச்சிட்டு வராங்க பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு பதினாலு வயசுக்கு கீழேயும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலேயும் இருந்த அத்தனை ஜூயிஷ் பீப்புளையும் கொண்டுட்டாங்க ஸோ பதினாலு வயசுக்கு கீழே இருந்த சின்ன குழந்தைங்களை எல்லாம் ஃபயர் பிட்டில் தூக்கி போட்டு கொண்டு இருக்காங்க ஸோ ஈடு தீவா எட்கருக்கு வந்து அப்போ பதினாறு வயசு அவங்க அதை கண்ணால் பார்த்துட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஷீ இஸ் ஸ்டில் அலை அவங்க இன்னும் உயிர் வாழ்றாங்க நிறைய பேர் உயிர் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அந்த ஹாலோகாஸ்ட்ல அந்த கேம்ப்ல இருந்தவங்க இன்னமும் இருக்கிறாங்க தொண்ணூறு வயசுக்கு மேல அவங்க இருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபயர் பிட்ல தூக்கி போட்டு குழந்தைங்களை கொள்றாரு அதே மாதிரி ஐம்பது வயசுக்கு மேலானவங்க உடம்பு சரியில்லாதவங்க அல்லது ஊனமுற்றவர்கள் இவங்களை எல்லாம் ஒரு கேஸ் சேம்பருக்குள்ள பாய்சனஸ் கேஸ் சேம்பருக்குள்ள அனுப்பி கொள்றாங்க ஏன் இப்படி கொல்லணும் சுட்டு கொல்லலாமே எதிரிகள் தானே அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கூட மதிக்கல இவங்களை மனிதர்களாகவே பார்க்கல இவங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு அவ்வளவு நேரமும் அம்யூனேஷனும் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதனால இவங்களை எல்லாம் ஒரு மேஸ கொலை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கருண கொடூரமான ஒரு கேம்ப் ஸோ யாரெல்லாம் உயிரோட இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பிசிக்கல் லேபர் வேலைகளில் ஈடுபடுத்தப்படுறாங்க சாப்பாடு கிடையாது ரொம்ப 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 வாட்டரியான ஏதாவது ஒரு கஞ்சி தான் கொடுப்பாங்க துணியும் கிடையாது ஸோ ஈடு தீவா எட்கர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பதின்மாறு வயது பெண்களை பிடிச்சிட்டு போனாங்க இல்லையா அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் மாதவிடாயே நின்று போச்சு அந்த அளவுக்கு அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து அந்த கேம்ப்ல இருந்திருக்கு பெரும்பாலானவங்க இறந்தும் போயிட்டாங்க ஏதாவது எதிர்த்து பேசுனா சுட்டு கொல்லப்படுவாங்க இப்படிதான் இருந்தது அங்க நிலைமை ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல விக்டர் இருக்கும் பொழுது அவரோட மனைவி பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் அவரோட ஃபேமிலி எல்லாமே கொல்லப்படுறாங்க அந்த கேம்ப்புக்கு அவரோட வந்தவங்களும் எல்லாருமே ஒருத்தொருத்தராக செத்து போய்கிட்டே வராங்க அங்கே வெறும் மரணம் தான் இருக்கு மரணத்தை அழுகிய உடல்களை அங்கேயே ஒரு எல்லா உடலையும் அப்படியே ஒரு குழியில போட்டு அப்படியே மூடி வச்சிருவாங்க வியாதிகள் பரவிட்டு இருக்கு யாருக்கும் உணவு இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல ஐ மீன் இருபத்தாலு மணி நேரம் சூரியன் எழுந்ததுல இருந்து சூரியன் மறையறது வரைக்கும் அவங்க வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதனாலேயும் பல பேர் செத்து போயிடுறாங்க பணியில போட்டுக்கிறதுக்கும் பெரிய உரை பணி இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதேசம் அது 
ஸோ அங்கேயும் அவங்களுக்கு போட்டு கற்றுக்க ட்ரெஸ் இல்லாமல் குளிரில் உறைஞ்சி நிறைய பேர் செத்து போயிடுறாங்க ஸோ ஒரு நாள் அவர் அந்த கேம்பில் படுத்துட்டு இருக்காரு அவர் இருக்கும்பொழுது ஆப்வியஸ்லி ஹி வாஸ் நேக்கட் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு நே ஒரு ரெவல்யூஷன் வருது அதாவது இந்த ஹிட்லரால் என்னுடைய உடலை தான் வந் தொட முடியும் என்னுடைய உடலுக்கு தான் அவனால் பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியும் என்னுடைய மனநிலைங்கிறது அது என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு என்னுடைய உடல் வேணா ஹிட்லரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய மனம் என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கு என்னுடைய மனதை நான் எப்படி வச்சுக்கிறேங்கிறதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் வருது ஸோ அந்த நேரத்தில் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா நான் ஏன் இதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருக்கணும் நான் வேற ஒரு விஷயத்த பற்றி யோசிக்க போகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையின் பயன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ யோசிக்க போகிறேன் அதாவது நான் இந்த ஹிட்லருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்லேருந்து நான் தப்பிச்சு போயிட்டா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய வாழ்க்கையின் பயனாக என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா இந்த கேம்ப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறதன் மூலமாக இந்த பர்டிகுலர் மெசேஜை நான் உலகத்துக்கு சேர்க்க போகிறேன் என்ன மெசேஜ் அதாவது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் புற சூழ்நிலைகள் ஹிட்லர் அமைச்ச இந்த கேம்ப் இந்த ஹாலோ காஸ்ட் எல்லாமும் என்னுடைய உடலை தான் தொட முடியுமே தவிர என்னுடைய மனதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிற இந்த மெசேஜை தான் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் நான் இதுதான் என்னோட சைக்காட்ரி கிளாஸில் இதை ஒரு தெரப்பியாக என்னோட பேஷன்ஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மன பதட்டத்தோட ஆன்சைட்டியோட பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டு ட்ராமட்டைஸ் செய்யப்பட்டு வரக்கூடியவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நான் இந்த மெசேஜையும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் பயன்படுத்த போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் அதை பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் கேம்பில் தான் இருக்காரு அவருடைய புற சூழ்நிலைகள் மாறவே இல்லை அவர் ஆனால் அவருடைய மனதுக்குள்ளாக அவர் ஒரு தனி உலகத்தை கட்டமைச்சுக்கிட்டு அந்த உலகத்தில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் இதை எப்படிலாம் ஒரு தெரப்பியாக டெவலப் பண்ணலாம் இது மூலமாக எப்படி மக்களை வந்து பதட்டத்துலேருந்து மன பதட்டத்துலேருந்து மீட்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த யோசிச்சு லெகோ தெரப்பி அப்படின்னு அவர் ஒரு புது தெரப்பி மெத்தடையே அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஸோ அந்த சில்வர் லைனிங்கை தான் நாம் இப்போது ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ஈடு தீவா இருக்கார் அவங்களும் இதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தவங்க தான் ஐ மீன் அந்த கேம்பில் இருந்தவங்க தான் ஸோ அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்த அவங்க அவங்களோட புத்தகத்தில் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த ரெவல்யூஷன் அந்த கேம்பில் வரல ஆனால் அந்த கேம்புக்கு அப்புறமான வாழ்க்கை அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு ட்ராமட்டைசிங்காக இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எழுதிட்டு அந்த ட்ராமாவை ப்ராசஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க யோசிச்சதாக சொல்லி எழுதுனாங்க அது என்னன்னா சஃபரிங் இஸ் யூனிவர்சல் பட் விக்டிம் ஹூட் இஸ் ஆப்ஷனல் ஸோ கஷ்டம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் எல்லாருக்கும் இருக்கும் நான் என்ன கஷ்டப்படுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் என்ன கஷ்டப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு விஷயம் உண்மை உலகத்தில் எல்லா மாதிரியான மனிதர்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு கவலை இருக்குது எனக்கு வந்து பாஸ் சரியில்லை எனக்கு ஒய்ஃப் சரியில்லை எனக்கு மேனேஜர் சரியில்லை எனக்கு சூழ்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிற அந்த விக்டிம் ஹூட் அது ஆப்ஷன் நீங்கள் எதிர் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கலாம் அல்லது இந்த கஷ்டமெல்லாம் வெளியில தான் இருக்கு என்னுடைய மனநிலைக்கு நான் தான் பொறுப்பு இந்த கஷ்டம் இந்த விஷயம்லாம் மாறினாதான் என்னுடைய மனம் அமைதி அடையும் அப்படிங்கிற ஒரு மன அந்த நிலையில இருந்து நான் மாற போறேன் என்னுடைய மன அமைதிக்கு நான் தான் பொறுப்பு இந்த கஷ்டம் எல்லாம் இப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ இதுக்கு என்ன பாசிட்டிவா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ நான் பண்றேன் ஆனா என்னுடைய மனநிலைக்கு மட்டும் நான் தான் பொறுப்பு இந்த விக்டிம் ஹூட் இஸ் டோட்டலி ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான விஷயத்த அவங்க அந்த புக்ல ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஓகேங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் என்னுடைய மனநிலைக்கு என்னோட எமோஷனல் ஹெல்த்துக்கு என்னுடைய மைண்ட் செட்டுக்கு நான் தான் பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் ஐ ஹாவ் டு டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ ஹாவ் டு பி ப்ரோ ஆக்டிவ் பட் அது நான் எப்படி பண்றது வாட் ஆர் தி திங்ஸ் ஐ ஷுட் டூ அண்ட் ஷுடன் டூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we have to stop worrying about the personality and start thinking about the character iniki irukkoodiya schools a irukatom parents a irukatom self help books companies la nadakkira professional development courses workshop career counseling nu solravanga media ellarume they are all bombarding us with personality ethics neenga unga personality ipdi maathikittingina neenga romba successful la irundirvinga ஸோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாராலையும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக பர்சீவ் பண்ணப்படணும் உங்கள் ட்ரெஸ் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எப்போவுமே ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்மைல் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் உங்கள்
நீங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த இந்த ஐடியாஸ் வந்து நம்மளுக்கு பல ஆங்கிள்ல இருந்தும் நம்ம மேல வந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இதெல்லாம் தேவை இல்லையா இதெல்லாம் இல்லாமலே சக்சஸ் வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் தேவைதான் ஆனா இதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு பை ப்ராடக்ட்ஸ் இது இது அப்போ ஒரிஜினல் ப்ராடக்டா எது இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கேரக்டர் நம்மளோட நேர்மை ஒரு நீதி மன வலிமை பொறுமை தைரியம் கடின உழைப்பு எளிமை நீதிக்காக நிற்கக்கூடிய அந்த குணம் இதெல்லாம் தான் நம்மளோட கேரக்டர் ஸோ இந்த கேரக்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பொழுது நீங்க ஒரு இடத்துல கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்பீங்க ஒரு இடத்துல வந்து சக மனிதர்கள் மேல அன்பு இருக்கும் பொழுது நீங்க நேச்சுரலாவே ஸ்மைல் பண்ணுவீங்க ஸோ சக அந்த அந்த விஷயத்த நீங்க நல்லா கத்துக்கிட்டு ஒரு ஆழ்ந்த அறிவோட நீங்க அந்த எதிர்கொள்ளும் பொழுது நீங்க நேச்சுரலாவே கான்பிடென்டா பேசுவீங்க ஸோ இந்த கான்பிடென்டா பேசுறது ஸ்மைல் பண்றது இதெல்லாம் ஒரு பை ப்ராடக்ட்ஸ் தானே ஒழிய இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதன் மூலமா தான் நீங்க வந்து சக்சஸ் அடைய முடியும் அப்படின்னு திரும்ப 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 நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த விஷயங்களை மட்டும் இந்த பர்சனாலிட்டியை மட்டும் பில்ட் பண்றது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு சோப் பபுள் மாதிரி எந்த நேரம் வேணாலும் உடஞ்சு போகும் அதனால வரக்கூடிய சக்சஸும் அதே மாதிரி தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணும் நான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிட்டேன் நான் வந்து ஒரு அழகான பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அல்லது அழகான கணவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படி பண்ணிட்டேன் ஆனா என்ன ஆச்சு எனக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பதட்டம் அப்படியேதான் இருக்கு இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியும் என்னோட ட்ரீம் ஜாபை நான் அச்சீவ் பண்ணியும் என்னோட ட்ரீம் ஹவுஸை நான் பில்ட் பண்ணியும் இன்னும் ஒரு இன்னடிக்குவசி இருக்கு ஸோ இந்த பலூண்டு இமேஜ் மேல நான் ஒரு இடத்துக்கு போன உடனே எல்லாரும் என்ன வந்து ஆ இவங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்களே இவங்க இவ்வளோ பாலிஷ்டா இருக்காங்களே இவங்க நிஜமாவே சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் தான்னு நினைக்கணும் அவங்க பர்சீவ் பண்ணோன்னு நினைச்சு நான் ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்றேன் பாத்தீங்களா இவங்க டெய்லி ஒரு ட்ரெஸ் போடுவாங்க இவங்க டெய்லி ஒரு கார்ல வருவாங்க அதை நான் கடன் வாங்கி கூட வாங்கியிருப்பேன் தே டோன்ட் நோ பட் அந்த மாதிரி நான் போனேன்னா அவங்க எல்லாம் எனக்கு ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சு நான் ஒரு பில்ட் பண்றேன் இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு நான் போயிட்டா நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆயிடுவேன் ஹாப்பி ஆயிடுவேன் இந்த பர்டிகுலர் வீடை வாங்கிட்டா இது எல்லாமே உங்களோட கேரக்டர் அப்படிங்கிற ஃபவுண்டேஷன் மேல தான் பில்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படி பில்டு பண்ணி நீங்க அடையக்கூடிய சக்சஸ் தான் உங்களுக்கு மன நிறைவை தரும் ஸோ வள்ளுவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் இல்லையா பண்பும் பயனும் அது ஸோ நான் நேர்மையா இருந்து நான் என்னத்த அடைய போறேன் நான் தைரியசாலியா இருந்து நான் என்னத்த அடைய போறேன் நான் இந்த மக்களை எல்லாம் உண்மையா நேசிச்சு என்ன அடைய போறேன் பொறுமையா இருந்து என்னத்த அடைய போறேன் கடிமையா உழைச்சு என்னத்த அடைய போறேன் எளிமையா இருந்து என்னத்த அடைய போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி இருக்க முடியுது பாருங்க உங்களால அதுவே அதனுடைய பயன் பண்பும் பயனும் அதுவே அந்த ஒரு புரிதலை நாம அடையும் பொழுதுதான் நம்மளால மைண்ட் செட்ட நம்மளுடைய மன நிறைவ அடைய முடியும் ஸோ அதுதான் நம்ம வளர்த்துக்க கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் பி ப்ரொவாக்டிவ் அண்ட் பில்ட் யுவர் சக்சஸ் ஆன் யுவர் கேரக்டர் நாட் ஆன் பர்சனாலிட்டி ஸோ ஒரு இடத்துக்கு போறேன் எனக்கு கான்ஃபிடென்டா பேசவே தெரியாது அப்ப நான் எப்படி நான் ஃபெயிலியர் ஆயிட மாட்டேனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை உங்களோட ஒர்க் உங்களோட கோல் உங்களோட லைஃப் கேரக்டர் மேல பேஸ் ஆகி இருக்கும் பொழுது ஒருவேளை உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கம்மியா இருந்தா கூட நீங்க அதை கத்துக்கோங்க நான் அதை வேணான்னு சொல்ல நாட் அகேன்ஸ்ட் இட் அதுலதான் கத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனா அது நம்மளோட வாழ்க்கையின் பையன் அல்ல அப்படிங்கறத நம்ம மனசுல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மேக்கப் ஒரு ஆர்ட் தானே யா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அது நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு எஃபெக்டிவா பேசுறது ஸ்மைல் பண்றதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தானேங்க அப்படின்னா பண்ணுங்க ஆனா இது உங்களோட வாழ்க்கையின் பையன் அல்ல உங்களோட வாழ்க்கையின் பயன்கிறது உங்க கேரக்டர் உங்க வேல்யூஸ் அது மேல இது நீங்க பில்ட் பண்ணும் பொழுது அதை நீங்க ப்ரொவாக்டிவா பண்ணும் பொழுது அத அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹேபிட்டா நம்ம மாத்திக்கணும் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஹேபிட் இஸ் நான் ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணும் பொழுதும் ஒவ்வொரு கோலை நான் நோக்கி போகும் பொழுதும் ஒரு ட்ரீமை நோக்கி போகும் பொழுதும் இந்த ட்ரீம் இந்த நான் சூஸ் பண்ற இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ஜாப் இந்த கோல் இஸ் இட் அலைனிங் வித் மை கேரக்டர் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பண்ணும் பொழுதுதான் அந்த விஷயத்த நம்ம அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு மன நிறைவு வரும் இதை நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டா இவங்க என்ன நினைப்பாங்க அவங்க என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களா இவங்க வந்து என்ன ஒரு சூப்பர் பர்சன் பெர்சீவ் பண்ணுவாங்களான்லாம் யோசிச்சு நான்
of highly effective people in anna oru vishayatha panna aarambikkiradhukku munnadiye adoda mudiva patti nalla yosichu aalochana panni adukapram adha panna aarambikkiradhu valluvar solluvar laya enni thuniga karmam thunindha pin ennuvom endru ilukku poi senjillam abram varadala paathukala abdingiradhu oru dhairyam adu adha patti nama pesala ana ungaloda values idha na panna aarambikka porene இது என்னோட வேல்யூஸோட என்னோட கேரக்டரோட இது அலைன் ஆகுமா இல்ல பின்னாடி நான் வந்து இத இத வந்து என்னால மன நிறைவோட இந்த பாதைய திரும்பி பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கறத யோசிச்சு பண்றது இத பண்ணா நிறைய பணம் வருமா இத பண்ணா எனக்கு சக்சஸ் வருமா பதவி வருமான்னு யோசிக்கிறது இல்ல இத பண்ண போறேனே இதனால என்னுடைய நேர்மைக்கோ என்னுடைய ஒரு கொள்கைக்கோ என்னுடைய வேல்யூஸ்க்கோ இதனால எதுவும் பங்கம் வருமா அப்படிங்கறத யோசிச்சு பண்றது சோ இப்ப இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா முதல்ல பிளான் தான் போட்டிருப்பாரு இல்லையா முதல்ல மென்டல் பிளான் போட்டிருப்பாரு சோ எந்த பில்டிங்கா இருந்தாலும் சரி முதல்ல அது வந்து தரையில உருவாகிறது இல்ல முதல்ல அது பேப்பர்லயும் உருவாகிறது இல்ல அது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட மைண்ட்ல தான் உருவாகுது சோ அந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை அப்படிங்கிற இந்த பில்டிங்க கட்டுறமே இதுக்கு நடந்து முடிஞ்ச அப்புறம் நமக்கு என்ன தேவை ஸோ எனக்கு ஒரு லிவிங் ரூம் ஒன்று தேவை அங்கே வந்து எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து உக்காந்து பேசிட்டு இருக்க முடியும் கிச்சன்னு ஒன்று தேவை அங்கே வந்து சமைக்க முடியும் பாத்ரூம்னு ஒன்று தேவை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் ஒன்று தேவை ஸோ விட் இஸ் விட் கேன் பி அவே ஃப்ரம் த ஹவுஸ் ஸோ தட் ஐ கேன் பி அவே ஃப்ரம் த நாய்ஸஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் யோசிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவை எண்டில் எனக்கு எண்டில் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்து பேசுறதுக்கு ஒரு ரூம் வேணும் சமைக்கிறதுக்கு ஒரு ரீம் ரூம் வேணும் பாத்ரூம் கட் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு இடம் வேணும் எனக்கு தள்ளி வந்து அந்த நாய்ஸ்ல இருந்து மற்றவங்களையும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவங்கள என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு இடம் வேணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் என் என்ட் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்னோட தேவை ஸோ அந்த தேவைகளை மனசில் வச்சு தான் நான் இந்த பில்டிங்கை வந்து பிளான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா செயல்களும் நம்மளோட கோல்ஸ் நம்ம ஒரு ட்ரீமை வந்து பண்ணும் பொழுது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை சூஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஜாபை சூஸ் பண்ணும் பொழுது இது கடைசியில் இதை நான் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த மன நிறைவு மன திருப்தியும் நான் நேர்மையாகவும் மன நிறைவோடையும் பண்ணுறேன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பண்ணி முடிப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த என்னுடைய மனதுக்கான ஒரு விஷயமாக இது இருக்குமா அப்படின்னு அந்த எண்டை நாம் யோசிச்சு தான் எது ஒன்றையும் நம்ம பண்ணணும் ஸோ அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட ப்ரைவேட் விக்ட்ரிக்கு பர்சனல் விக்ட்ரிக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட ப்ரையாரிட்டிஸை நாம் செட் பண்ணிக்க தெரிஞ்சுக்கிறது அதாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு நிறைய எக்கச்சக்கமான ஒரு புக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி கோர்ஸஸ் இருக்குது ஒர்க் ஷாப்ஸ் இருக்குது எல்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது ஒரு நோட் பேட்டு அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா டைரியில் எழுதி வச்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நோட் பேட்டில் எழுதி வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மக்கள் கேலண்டரில் எல்லாம் நோட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கொஞ்சம் சஃபஸ்டிகேட்டடாக ஆனதுக்கப்புறம் இப்போல்லாம் நம்ம கூகுள் கீப் வச்சுக்கிறோம் கூகுள் கேலண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அது இனி ஆன்லைன் கேலண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான விஷயமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு டூல் இட் இஸ் நாட் த ஆக்சுவல் எசன்ஸ் ஆஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ உங்களோட பர்சனல் க்ரோத்துக்கான டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அங்கே நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இருக்குது ஸோ நம்மளோட பர்சனல் க்ரோத்துக்கான டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அங்கே நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ப்ரையாரிட்டிஸ் செட் பண்ணிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னோட வாழ்க்கையில் எது முக்கியம் ஸோ நான் ஒரு புக்கு படிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் லைப்ரரிக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி வரையா சினிமாவுக்கு போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றா அப்படின்னா நான் சினிமாவுக்கு போகிறது தப்புன்னு சொல்ல எனக்கு என் ஃப்ரெண்டோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மேம்படுத்திக்கிறதும் தான் இப்போதைக்கு நான் முக்கியம் அதுதான் என்னோட ப்ரையாரிட்டின்னு நினச்சேன்னா சந்தோஷமாக அங்கே கிளம்பி போயிடணும் இல்லை எனக்கு அது தேவையில்லை எனக்கு நான் இந்த புக்கு படிக்கிறது தான் முக்கியம் இந்த புக்கில் இருந்து நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறது தான் முக்கியம் இது தான் என்னோட இந்த ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா நான் இங்கே இருந்துடணும் ஸோ இங்கே இருந்துட்டு அதை பண்ண முடியலையேன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது அங்கே இருந்துட்டு இதை பண்ண முடியலையேன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது அது பண்ணக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணோன்னு இருந்ததுன்னா காலைல சீக்கிரம் எழுந்துருங்க தட் இஃப் தட் இஸ் யுவர் ப்ரையாரிட்டி வேக்கா இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க அப
கொஞ்சோண்டு வெயிட்டை குறைக்கணும் இந்த ட்ரெஸ் வாங்கி போட்டால் நல்லா இருக்குமே இந்த ப்ரையாரிட்டியை அங்கே வச்சுட்டு ஆனால் தூக்க தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது கேலண்டர்லேயோ இல்லை அலாம் ப்ளீஸ்லேயோ அதுலேயோ ஒன்றுக்குலேயும் இல்லை அது நம்மளோட ப்ரையாரிட்டிஸை நாம் எப்படி செட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது இந்த விஷயங்களெல்லாம் நாம் பண்ணும் பொழுது நம்மளோட கேரக்டர் எத்திக்க பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட எந்த ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு எண்ணி துணிக கருமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த விஷயங்களை அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்து அதை செய்ய தொடங்குறது அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணிக்கிட்டு எது என்னுடைய மன நிறைவுக்கும் மன பதட்டமின்மைக்கும் மன அமைதிக்கும் முக்கியமானது எது என்னுடைய கோல் நான் வந்து இந்த நீதியோடையும் நேர்மையோடையும் நான் அடைய நினைக்கிறேன் அந்த கோலை அடையிறதுக்கு எது முக்கியம் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி நம்மளோட வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கும் பொழுது நாம் அடைவது பர்சனல் விக்ட்ரி அப்படி தான் நம்மளோட ப்ரைவேட் விக்ட்ரியை அடைய முடியும் இந்த ப்ரைவேட் விக்ட்ரியை நாம் அடையாம பப்ளிக் விக்ட்ரியை பற்றி நாம் அங்கே போகிறது இட் இஸ் அ வேஸ்ட் அது ஒரு டெம்பரரி பவுல் மாதிரி தான் அதை ஒரு ஃப்ளூக்கில் நாம் அடைஞ்சிட்டாலும் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் நமக்கு ஒரு இன்னர் வேக்கம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆல் ரைட் நான் இப்போ என்னோட ப்ர ப்ரைவேட் விக்ட்ரிக்காக நிறையா நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ நான் பப்ளிக் விக்ட்ரியை நோக்கி எப்படி நகர்றது அண்ட் அகெயின் இது எல்லாமே ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் தான் நான் அடைஞ்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற மனிதர்கள் யாரும் இருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அந்த கடைசி நாள் வரைக்கும் இட் இஸ் எவ்ரி திங் ஆல் த ஹேபிட்ஸ் தட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் இந்த பண்பும் பயனும் இது எல்லாமே ஒரு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இந்த மாதிரி நம்மளோட கேரக்டர் மேலே நம்மளோட கேரக்டர் எத்திக் மேலே நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம பில்ட் பண்ணும் போது அது தானாகவே நம்மளை பப்ளிக் விக்ட்ரியை நோக்கி நகர்த்திட்டு போவோம் அதாவது நான் ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ்க்கு கமிட்மெண்ட்ஸை நான் கொடுத்த கமிட்மெண்ட்ஸை ஆனர் பண்ணுற ஆளாக ஒரு நேர்மையான ஆளாக எப்போவும் நான் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பேசும் பொழுது தன்மையாக பேசக்கூடிய ஆளாக கிளாரிஃபிகேஷன்ஸை கரெக்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஆளாக ஒரு பர்சனல் இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஆளாக ஒருவேளை ஏதாவது தப்பு நடந்துச்சுன்னா ஜென்யூனாக மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய நான் ஒரு ஆளாக இருக்கும் பொழுது இதுதானே என்னோடய கேரக்டர் இல்லையா எளிமை நேர்மை இதை பற்றி தான் நம்ம பேசணும் ஸோ இந்த தான் என்னோடய பர்சனாலிட்டியாக இருக்கும் பொழுது என்னோடய கேரக்டர் இதுவாக இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் நம்மளை மதிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க நீங்க சொல்கிறீங்க அப்போ நிறைய பணம் இருக்கிறவங்க நல்லா டெக்டப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க லவுடாக பேசுகிறவங்க எப்போவுமே சிரிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் மரியாதை இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலுமே கூட பட் உள்ளுக்குள்ளே வந்து இந்த இன்டெகிரிட்டி இல்லை உள்ளுக்குள்ளே ஒரு நேர்மை இல்லை ஒரு சின்சியாரிட்டி இல்லை உங்களோட தாட்ஸில் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா பீப்புள் வில் ஃபைண்ட் அவுட் அந்த நீங்கள் நீங்கள் அடைய நினைக்கிற அந்த பப்ளிக் விக்ட்ரியை உங்களால் நேர்மையாக அடைய முடியாது நமக்கு மனிதர்கள் வந்து அந்த நேரத்தில் நம்மளோட அதிகாரத்துக்கு பயந்து வேணால் நம்மளுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கலாமே ஒழியா அங்கே நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை வந்து ஒரு உண்மையான உள்ளத்துலேருந்து வரக்கூடிய மரியாதையாக இருக்காது இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் எந்த மாதிரியான மனிதர்களுக்கு முக்கியத்துவமும் மரியாதையும் கொடுப்பீங்க ஒருத்தர் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறாங்க நல்லா சிரிக்கிறாங்க பெரிய காரில் வராங்க அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் அட்ராக்டட் டு தட் பர்சன் ஒரு லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் மாதிரி ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் ஆனால் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு அந்த அட்ராக்ஷன் ஆகி அந்த ப பர்சன் கூட பழகிறதுக்கு ஆரம்பிச்ச அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட ஒரு அடிப்படை நேர்மை இல்லை அவங்க ஒரு குழப்பவாதியாக இருக்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அதை காப்பாற்ற மாட்டேங்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்துட்டா ஆமாப்பா நான் தான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் சொல்லாமல் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு வீம்பா சண்டை போடுறவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த மனிதர் மேல என்ன மாதிரியான ஒரு மரியாதை இருப்பீங்க ஸோ என்னதான் உங்களுக்கு வெளிப்புற தோற்றம் வந்து அட்ராக்டிவா இரு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இட்ஸ் லைக் எவல்யூஷனரிலி வி ஆர் ஆல் இன்கிரைண்ட் இந்த செக்ஷுவல் செலக்ஷன் ஒன்று இருக்கு சார்ல்ஸ் டார்வின் அதை பத்தி பேசுவார் ஸோ இந்த வெளிப்புற தோற்றத்தை வச்சு தான் நம்ம எல்லாருமே நம்மளுடைய இணையர்களை சூஸ் பண்றோம் நம்ம யாரோட பழகிறதுங்களை சூஸ் பண்றதுல அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது because that gives us a reproductive advantage ana and the mari ninga choose panna manidargal avangaloda character sari illa apdiinga mudha avangalukku and anxiety um prachney um varudhu appo innoru manidana ninga choose panna mudhu eppadi ninga avangaloda character ah paathu choose pannanumo adhe maadhiri dhaan nammaloda character yum nama build panikkom ava vandu nalla vana irukano ipdi irukano apdi irukano nu solradalla or pakka
So, public victory gana inuru mukhimana nama develop panika vidya character inana interdependence. And the other manidar relationship a moon vakaya periklam. Codependence alad dependence. Abdina yella vishitako nama the inutraya sarthirka. Now, according to the airport, the mailer may or trasar the airport. And I am a cojavalan the capramun kuda. Yella the kuna only sarthirka. Yenaka in the valley. Panatria, the little Panamuria, then solitary there, non porpetic, Katakartilla, or contribution to the family, financial level, Eduavo, Pantra, the la, emotional, and now hurt Arkmo the la, Avangada, the Kupurpu, Abdin, and Nanaka there. In the Madrian and the codependency and the dependent relationship, like Panga Salape. In the Salape, when they are independent Arpanga, Yanak relationship, they have a la, Yanaki army, they have a la, Nathania, where in the pair. Nane Pathapa Yenakon the Yenaku Yaru Yenesolalu now load a paninjapona Avasiella, and because I am independent of Tinder. In the Rendu Madriana, Manither Halim, Sandi Muda, the Manither Halva, the interdependent. In the interdependent in the stage, we are not independent. So, independent item, the Kapana Pokamudio. So an independent item, Yenak knowledge, Yenak one the potential, Yenakuru. Enala on the contribute panna mudi there, Enala in a path comodium, Tanya in a path comodium. Ipuna and a panana of din kating na in a soul the ulla manither haloda or good relationship maintained panic, yenoda positives, yenoda strengths ala, Avangaliki en and unmay Enala Kurukamudio, abding at the Nayosikno. Avangloda positive nala, yenoda. Yenaka and an unmain eyed the Kmudio of Dinga than I use it. So, in order to soul the irkra money that will overthrow the strength, they um Nama a pretty one the pool pantra there. Overthrow the strengths, Amakit a weakness or co. Ella money that will give weakness or co strength or co, Namakati or their co. So, on the yellow money that will load a strengths, you Nama pool punny, other mula Namak Naman the team, Namloda society, unit, whatever family are clung, load workplace are clung, friends group are clung. Overthrowed a strength, you a pretty now and there, Yenachi, Adamulama, Yelarkumi, Payanelika Kudi of Shangala, Nama Sayapuro. Abdi in the Yosi Kravangada, Unmele and the public victory and Oki poetry Kravanga, the actually leader. So, if the Epongla Panamudiana, Ning a personal victory Adanjurkunum, Renda Vade, Ning or independent person Arkuno. Now, or a dependent person are in the Kitina, Anglo, a strength alarm. That is positivity So that's not what I'm talking about. You are positive, you are complete. You can do it. You can contribute to your strength. That's how any good, healthy relationship should work. So this is Stephen Covey win-win mindset. We can do it win-lose mindset. Even Adu worth and Tota, or argument lav and tokono, lower poti lav and tokono, or any relationship lav and tokono, and Tota now and the Jacha Arto, Abdina, and among the Paraka Patrico, Abdila. So under victory when the Ungluko mana patata, Kuduko either alikum or a matratium or mana worth the tena Kuduko. So argument Nadakumbo, Avan and Tinana Punjikla. Win win. Rend pair may win patro. Any relationship on the win win basis lana erkuno. Or husband and wife relationship lakuda win lose What kind of relationship is that? What kind of family is that? It has to be a win win. Rend pair say in the jaykuno. Rend pairo vittukuru the poker the epan and tenjukno. Another strength the enna and tenjukno. Anga strength the enna and tenjukno. Rend pair may anga strength contribute patno. Rend pair kume weakness erko and the weakness and ama compliment patno. Well, fine. Rumba easy to solve the lia. Win win mindset, interpersonal relationship, a develop under the key. Yena, Adipadiana, Teva, Abdina Pathina. Yena, Unga Purchikno, Abdina, Nanakir, the Kamuna, Adi, Namba, Angla Purunjikir, the Murchipano. So understand first. Am I alarm and a crown in a Purjik Martigrang, hung in a Purjik Martigrang, hung in a Purjik Martigrang, Abdina. Ella, Mani, Lame, Pirimbalo. The inner conflict is not the same as the behavior. I am not sure that I am not sure that I am not sure that I am not 
இல்லை அவன் என்னமோ சொல்ல வரானே அது என்னன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் அதுக்கு நான் பதில் சொன்னாதான் அவன் நான் சொல்றது காது கொடுத்து கேட்பான் தட்ஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் லிசனிங் அண்ட் ரிஃப்ளக்டிவ் எம்பத்தட்டிக் லிசனிங் ஸோ இதுக்கு ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி கண் டாக்டர்கிட்ட போறீங்க அவர்கிட்ட போய் டாக்டர் எனக்கு வந்து கண் தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு பிளர்டா தெரியுது அப்படின்ற உடனே அவர் வந்து அவங்க போட்டிருக்கிற கண்ணாடி அவங்களுக்கு கட்டி கொடுத்து இதை போட்டுக்கோங்கம்மா அப்படிங்கிறாங்க சரி நீங்களும் போட்டு பாருங்க போட்டு பார்த்தா முன்னாடி இருந்ததோட பயங்கரமா பிளட்டா தெரியுது என்ன டாக்டர் அதை விட மோசமா இருக்கு இதை எதுக்கு எனக்கு கொடுக்குறீங்க ஏமா சொல்றேன்ல நான் எத்தனை நாள் இந்த கண்ணாடி தான் போட்டிருந்தேன் எனக்கு நல்லா தெரியுது உனக்கு மட்டும் எப்படி பிளட்டா தெரியும் அதனால நீ இதே போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இது எவ்வளவு ஒரு அபத்தமா இருக்கும் ஆனா நம்ம பெரும்பாலும் இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவங்க பிரச்சனையோ அல்லது அவங்களுக்குடைய மாற்று கருத்தையோ சொல்ல நினைக்கும் பொழுது அவங்கள முழுசா சொல்ல விடாம கூட நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஒரு பிரிஜிடிஸ்ட் ஐடியா அதை அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனா எடுத்து கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு டாக்டர் வந்து டய டயக்னாஸ் பண்ணாமலே பிரிஸ்கிரைப் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அதுதான் நம்ம பெரும்பாலும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அவங்க பிரச்சனை என்னன்னு கேட்காம வி ஆர் ஆல்வேஸ் வெயிட்டிங் டு டாக் வி கிரேவ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் பட் நம்ம வி இஃப் வி ஹாவ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நம்ம முதல்ல ரெண்டு காதையும் முதல்ல நம்ம திறந்து வச்சுக்கணும் ஸோ எம்பத்தி எம்பத்தியோட கேட்கணும் ஸோ எம்பத்தியோட கேட்கறது எப்படின்னா அவங்களோட கருத்துல உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கிறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு ஐ எம் நாட் சேங் யூ ஹேவ் டு பி சிம்பத்திக் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை அவங்க கருத்துல உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கும் ஆனா அந்த மாற்று கருத்தை வச்சிருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் சொல்றது கேட்கிறோம் இல்லையா அதுதான் எம்பத்தட்டிக் லெசனிங் அதுதான் ஆக்டிவ் லெசனிங் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேவ் டு பி அ ரிஃப்ளக்டிவ் லெசனிங் ஸோ நீங்க இதை தான் சொல்ல வந்தீங்களா இந்த இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்ல வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஆனஸ்ட்லி அந்த அர்னஸ்டா அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கணும் அதை ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி அவனை ஏமாத்துறதுக்காக பண்ணிக்கிட்டே இருக்க கூடாது அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் பெட்டர் ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு அந்த இன்டர் டிபெண்டன்சி வரணும் உங்களுக்கு வின் வின் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அவங்கள முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து சொல்லுது இல்லை எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்கல எனக்கு ஸ்கூல் பிடிக்கல அப்படின்னா என்னது ஸ்கூல் பிடிக்கலையா ஸ்கூல் போக முடியாம எங்க ஒரிசால எத்தனை பசங்க இருக்காங்க தெரியுமா ஆப்ரிக்கால எத்தனை பசங்க இருக்காங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லாம ஏமா பிடிக்கல என்ன பிரச்சனை You have to understand first. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஸ்கூல்ங்கிறது எவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிய வைக்க நினைக்கிறோம் இல்லை அவங்களுக்கிட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நாம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் எஃபெக்டிவாக மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் அதுதான் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு வின் வின் ரிலேஷன்ஷிப்பாக ஆகும் ஸோ ஒரு வின் வின் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் ஒரு இன்டர் டிபெண்டன்சி இருக்கும் ஒரு இன்டர் டிபென்சி டிபெண்டன்சினா உங்களை ஒரு லீடர் ஆக்கும் உங்களை பப்ளிக் விக்ட்ரிக்கு கூட்டிட்டு போகும் அடுத்தது ஹேபிட் சிக்ஸ் சினர்ஜி அதாவது ஒருங்கிணைந்து செயல்படக்கூடிய அந்த திறன் ஒற்றுமைன்னு சொல்லலாம் இப்ப அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஒரு மாற்று கருத்து இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு உட் இருக்கும்பொழுது அந்த ரெண்டுமே ஒன்று ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு தனி குச்சியை ஈஸியாக ஒடிச்சிடலாம் பட் அஸ் பண்டில் ஆஃப் குச்சியை ஒழிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ ஒரு பிளான்ட்டும் இன்னொரு பிளான்ட்டும் வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்கும் பொழுது சில சமயம் அந்த மாதிரியான விவசாய ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா இதோட இது வந்து வெளியேற்றக்கூடிய நியூட்ரிஷன் வந்து அதுக்கு பலமாகவும் அது வெளியேற்றக்கூடிய நியூட்ரிஷன் வந்து இதுக்கு பலமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நாம் அந்த சொசைட்டியில இதனை இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு பொட்டன்சியல் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் ஒரு பப்ளிக் விக்டரி அடைய முடியும் அவங்க தான் ஒரு லீடர் ஆக முடியும் தட்ஸ் த ரூல் ஆஃப் தம் ஆனா அதை எப்படி பண்றது யா ஐ வாண்ட் டு டூ தட் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் த சினர்ஜி இன் மை ஃபேமிலியிலயா இருக்கட்டும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல இருக்கட்டும் நீங்க ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கட்டும் பிஸ்னஸ்ல இருக்கட்டும் அந்த ஒரு
எனி ஃபேமிலி இருக்கட்டும் எங்கே வேணால் இருக்கட்டும் ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷ்னல் டிஃப்ரென்சஸ் ஃபிலாசபிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ் பிலீஃபில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு தான் இருக்கும் அது முதல்ல நீங்கள் அக்ரி பண்ணிக்கணும் எஸ் இந்த பர்சன் எல்லா விஷயத்துலையும் என் கூட ஒத்து போக மாட்டாங்க இவங்க எல்லா இவங்களோட எல்லா பிஹேவியரும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியாக இருக்காது அதை முதல்ல அந்த டிஃப்ரென்சஸை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல கற்றுக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் தே ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட் ஆர் ஜஸ்ட் பிகாஸ் தே ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் அவங்களுக்கு வேறு பிஹேவியர் வேறு பர்சனாலிட்டி வேறு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலே அவங்க மோசமானவங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அவங்க பண்ணுற தப்புன்னு அர்த்தம் இல்லை எனக்கு பிடிக்காத விஷயத்த அவங்க பண்ணுறாங்க என்னால் ஏற்றுக்க முடியாத விஷயத்த அவங்க பண்ணுறாங்க என்னிலேருந்து அவங்க வேறுபட்டு இருக்கிறாங்க வேறுபட்டு இருக்கிறதுனாலேயே அவங்க ஒரு மோசமான பர்சன் அவங்க அழித்து ஒழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த மைண்ட் செட்டை நாம் மாற்றாத வரைக்கும் நம்மளால் அந்த ஒரு ஒருங்கிணைப்பை ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் ஏற்படுத்த முடியாது ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் ஏற்படுத்த முடியாது ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளேயும் ஏற்படுத்த முடியாது ஸோ டிஃப்ரென்சஸை அப்ரிஷியேட் பண்ண கற்றுக்கிறவங்க யாரோ அவங்க தான் ஒரு பப்ளிக் விக்ட்ரியை நோக்கி போக முடியும் ஒரு சில சமயங்களில் உண்மைக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் வந்து இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறவனுக்கு ஒம்பது மாதிரியும் அந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறவனுக்கு ஆறு மாதிரியும் தெரியும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் என்ன ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து வராங்க அவங்களோட பயாலஜி எப்படி இருக்குது அவங்களோட ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு சின்ன விஷயமாக படக்கூடிய விஷயம் இன்னொருத்தருக்கு வந்து பெரிய ஒரு மன பீதியை கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு பீதியை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ உங்களுக்கு பீதியை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இன்னொருத்தருக்கு வந்து சாதாரணமாக படலாம் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் இதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் பொழுதும் கூட யூ ஷுட் மேக் தி அதர் பர்சன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் டிஸ்பைட் த டிஃப்ரென்சஸ் யூ ஸ்டில் ரெஸ்பெக்ட் தட் பர்சன் யூ ஸ்டில் லவ் தட் பர்சன் யூ ஸ்டில் கேர் அபவுட் தட் பர்சன் யூ ஸ்டில் ட்ரஸ்ட் தட் பர்சன் அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது தான் நீங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒர்தி பர்சனா அவங்க கண்ணு முன்னாடி அவங்களுக்கு நீங்க அப்பதான் ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒர்தி பர்சனா தெரிவீங்க ஸோ அடுத்தது ஐ வுட் சே லைக் இப்போ இந்த நிமிஷம் ஒரு யோசிச்சு பாருங்களேன் திங்க் அபவுட் சம் ஒன் ஹூ இஸ் வெரி இரிட்டேட்டிங் யூ ஹூ வித் ஹூம் யூ ஹேவ் டிஃப்ரென்சஸ் வித் உங்களுக்கு யாரோட யார் நிறைய ஆன்சைட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க அந்த பர்சனோட மென்டலி எம்பத்தைஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஆமாம் இவங்க பண்ணுற விஷயம் எனக்கு பிடிக்கல அவங்க பிஹேவியர் எனக்கு பிடிக்கல பர்சனாலிட்டி எனக்கு பிடிக்கல அவங்க வேற ஒரு நம்பிக்கையை வச்சுருக்குறாங்க இருந்தாலும் அவங்க இதை வச்சிருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்குள்ள நீங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி சொல்லிக்கோங்க ஸோ யுவர் மைண்ட் செட் டுவர்ட்ஸ் தெம் வில் சேஞ்ச் அவங்க பர்சனாலிட்டி மாறுறது மாறாது அது அடுத்த விஷயம் உங்க மனநிலை உங்க மனப்பதட்டம் இதன் மூலமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அடுத்தது ஹேபிட் நம்பர் செவன் ஷார்பன் த சா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நீங்க ஒரு மொன்ன அறம் சொல்லுவாங்களே சா வச்சுட்டு மரத்தை அஞ்சு மணி நேரம் உட்காந்து அறுத்துட்டே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அஞ்சு நிமிஷம் இறங்கி அந்த கத்தியை சாண பிடிச்சிட்டு வந்து அறுக்கலாமே அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் எந்த கத்தியை சாண பிடிக்கிறது எல்லா கத்தியும் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் நம்மளோட எமோஷ்னல் ஹெல்த் நம்மளோட இன்டலெக்சுவல் ஹெல்த் இது மூணுத்தையுமே நம்ம அடிக்கடி சாண பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் உழைச்சி கொட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் தேவையான ரெஸ்ட் கூட எடுக்க மாட்டேன் நான் தேவையான எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன் டயட் பண்ண மாட்டேன்னு யூஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் ஸோ மெனி எக்ஸ்கூசஸ் பட் இந்த சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் எழுத முடியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ ஹைலி எஃபெக்டிவ் பர்சன் நீங்கள் ஒரு மன நிறைவான ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய உடல் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு தயங்காத ஒரு நபராக இருக்கணும் நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் முடிச்சிட்டேங்க எனக்கு எல்லாமே தெரியும் பள்ளிக்கூடெல்லாம் போய் முடிச்சிட்டேன் காலேஜ் எல்லாம் நோ பள்ளிக்கூடத்துலேயும் காலேஜும் முடிகிற அந்த நாளில் இருந்து தான் நம்மளோட எஜுகேஷனே தொடங்குது நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் காலேஜ் கூட போயிருக்கலாம் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜுக்கோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் லா காலேஜ் டீச்சர் காலேஜ் நர்சிங் காலேஜுங்கிற மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் காலேஜஸ்க்
நாம் எல்லாருமே நம்மளுடைய துறை சார்ந்த அறிவை ஆகட்டும் சமூகம் சார்ந்த அறிவை ஆகட்டும் நம்மளுடைய மனநலத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை ஆகட்டும் தேடி 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 நாம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய எமோஷனல் ஹெல்த்துக்கு தேவையான விஷயங்களையும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளோட எமோஷனல் ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் விச் கேன் பி இம்ப்ரூவ்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை எப்படி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோமோ நம்ம எமோஷனல் ஹெல்த்தும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அதையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸோ இந்த ஏழு விஷயங்களையும் நாம் செயல்படுத்தும் பொழுது நாமும் ஒரு மன நிறைவு கொண்ட ஹைலி எஃபெக்டிவ் பர்சனாக மாற முடியும் எகெயின் இது எல்லாமே ஒரு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் இதை அச்சீவ் பண்ணவங்க யாரு இது இது ஒன்றுத்து பர்டிகுலர் நான் அச்சீவ் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னா நம்ம கடைசி நாள் வரைக்கும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் தட் வி ஹாவ் டு பி ப்ராக்டிஸிங் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட் சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்